దిగ్సూచి కంపాస్ దీని సహాయం ఈ రోజు వరకు దిగ్గజ దేశాలకు సైతం అవసరం ఎలాంటి సెల్ ఫోన్ టవర్ శాటిలైట్ కంట్రోల్ టవర్స్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అంటే జిపిఎస్ సహాయం లేకపోయినా కూడా అప్పటి వారు ఎలా తూర్పు పశ్చిమం ఉత్తరం దక్షిణమని లెక్కలు వేసి తమ ప్రయాణాన్ని సాగించుకునేవారో అనే ఆలోచన మనకు రాక మారదు వారు ఉపయోగించిన ఒక సాధారణ సాధనం దిక్సూచి ఈ రోజుల్లోని ఎక్స్పెటేషన్ ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న దిగ్గజ సంస్థలకు సైతం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ద పాత్ బ్రేకింగ్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీగా చెప్పుకునే పునార్టోక్ డిస్క్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వైకింగ్స్ పేరులోనే కింగ్స్ అని ఉన్న ఈ యోధుల గురించి ప్రపంచం మొత్తం ఎన్నో కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి కొందరు వీరిని నిజంగా రాజులని కొందరు కేవలం చిన్నపిల్లలకు చెప్పే కట్టుకథల్లో భాగంగా సృష్టించబడ్డ పాత్రలు అని చెప్తారు కానీ హంగేరియన్ శాస్త్రవేత్తల కథనం ప్రకారం వైకింగ్స్ నివసించారని వారు కేవలం తిండి నిద్ర యుద్ధాలు లాంటి విషయాలే కాక ప్రపంచానికి చాలా రకాల పురోగతిని చూపించారని తెలియజేశారు అందులో చాలా ముఖ్యంగా మనకు కనిపించేవి మసేటే జాయింట్ యాక్స్ అగ్రెసివ్ వార్ మెషిన్స్ లాంటి యుద్ధ సామాగ్రినే కాక ఉనార్డ్రోక్ డిస్క్ లాంటి దిక్సూచిని కూడా తయారు చేసుకుని దాన్ని వాడుకలోకి తెచ్చారు సామాన్యులు సైతం తయారు చేసుకోగల దిక్సూచి గురించి ఇంత ప్రేలాపన ఎందుకు అది ఎన్నో ఏళ్ల నుండి వాడుకలో ఉందిగా అని అనుకుంటే మీరు పొరపడినట్లే ఇక్కడే వారు ఒక మాయను సృష్టించారు సాధారణ కంపాస్ నడిచే విధానాన్ని ది మ్యాగ్నటెక్ ఇంట్రోఫీరియన్స్ అని తేల్చిన ఆ హంగేరీ శాస్త్రవేత్తలు మనకు తెలిసిన అతిపెద్ద అయస్కాంత శక్తిని భూమిగా వివరించారు అలాగే భూమికున్న అయస్కాంత శక్తికి ఆధారంగా మరో చిన్న అయస్కాంతాన్ని మనం సృష్టించుకుని దానినే దిక్సూచి అని అంటున్నాం ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది కానీ సూర్యుడు ఉన్నంత వరకే భూమికి అయస్కాంత శక్తి మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది ఒక్కసారి ఆ ప్రచండ కాంతి సన్నగిల్లాక క్రమంగా ఆ శక్తి తగ్గుముఖం పడుతుంది ఇక్కడే ఆ వైకింగ్ యోధులు చాలా తెలివిగా ఆలోచించి రాత్రి సమయాల్లో కూడా ప్రకాశవంతంగా ప్రజ్వలించే ఒక రాళ్ల సమూహాన్ని సృష్టించి దానికి ది వైకింగ్ మ్యాజిక్ సన్ స్టోన్ అనే పేరునిచ్చారు అప్పటి ప్రజలను ఆట పట్టించాలని దీనిని ఒక మాయగా పరిచయం చేయడంతో అప్పటి ప్రజలు నిజంగా ఇదేదో మాయ అని నమ్మారు కానీ క్షణ క్షణం పురోగతి పొందుతున్న శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఈ అపోహల్ని తుడిచివేసే ప్రయత్నంగా గ్రీన్లాండ్ ప్రాంతంలో ఒక పరిశోధనకు శ్రీకారం చుట్టారు అక్కడ జరిపిన తవ్వకాల్లో ఒక వింత వస్తువు బయటపడింది గుండ్రంగా చక్రం ఆకారంలో ఉండే ఈ పరికరం మీద కాస్త లోతైన పరిశోధన చేసిన తరువాత వారికి తెలిసింది ఇదే ఆ వైకింగ్ కంపాస్ అని ఆ గుండ్రని చక్రాన్ని ఒక దగ్గరకు చేర్చి దాని మీద కొన్ని రాళ్లను అమర్చి వాటికి సూర్యరశ్మి బాగా తగిలేలా ఉంచారు ఫ్లోర్సెన్స్గా చెప్పుకునే ఈ ప్రయోగాన్ని అప్పటి పాతకాలంలోనే వాడాలనే ఆలోచన వచ్చిన ఆ వైకింగ్ బుర్రలకు సలాం అన్న కొందరు ఇది ఖచ్చితంగా వైకింగ్స్ సృష్టి అని మాత్రం నిర్ధారించలేకపోతున్నారు కొందరు శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం ఇది పదకొండవ శతాబ్దంలో లభించిన ఏకైక ఓక్ చెట్టుకు సంబంధించిన చెక్క అని ధృవీకరించారు పశ్చిమ దేశాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన నార్త్ టేల్స్ లో కూడా వైకింగ్స్ ఇలాంటి పరికరాలను వాడి దాడులు దోపిడీలు చేసేవారని ముఖ్యంగా సూర్యుడు అస్తమించే సమయానికి లేదా బాగా మబ్బులు పట్టిన సందర్భంలో నడి సముద్రంలో పెద్ద పెద్ద అడవుల మధ్యలో నుండి దారి తెలియని సమయంలో ఉనార్ట్రోక్ డిస్క్ ను వాడి కొత్త గమ్యాలను చేరేవారని ఒక్కోసారి ఎక్కడైనా ఇరుక్కుపోతే మళ్లీ వచ్చిన దారికే చేరుకునేవారు అని చెప్తున్నారు ఆ శాస్త్రవేత్తల బృందం ఫ్లోరిసెన్స్ మనకున్న సైన్స్ పరిజ్ఞానం ప్రకారం పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో కనుగొనబడింది కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో గ్రీన్లాండ్ ప్రాంతంలో దొరికిన ఈ పురాతన వస్తువు మాత్రం సైన్స్కే సవాల్ విసురుతూ ఎప్పుడో పదకొండవ శతాబ్దంలోనే ఇది కనుగొనబడింది మరియు అప్పటి మనుషులు దీనిని వాడేవారని కూడా సాక్ష్యాలతో సహా చూపించడం అనేది ఒక కొత్త వాదనకు తెరలేపుతోంది అలా ఎన్నో వేల ఏళ్ల క్రితం మనుషులు ఇలాంటి ఒక నవీన సాంకేతికతను అతి ముఖ్యమైన రవాణా వ్యవస్థలో వాడి సూర్య రశ్విని సైతం బంధించగలిగి అవసరమైనప్పుడు తిరిగి వాడుకునే సామర్థ్యాన్ని సృష్టించుకున్నారు అని తేల్చి చెప్పిన ఆ శాస్త్రవేత్తలు మెదడు సామర్థ్యానికి డిగ్రీ పట్టాలతో సంబంధం లేదని కేవలం ఒక్క అవకాశం చాలు అద్భుతాలు చేసి చూపించటానికి అని స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి